नमस्कार आजच्या मेनू मध्ये मी तुम्हाला सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करते तर आज आपण बनवणार आहोत खुशखुशीत अशा आळूच्या वड्या तर हा व्हिडिओ नक्की पहा आवडल्यास लाईक आणि शेअर नक्की करा आळूच्या वड्या बनवण्यासाठी मी ते काही आळूची पानं स्वच्छ धुवून पुसून घेतलेत आता याच्या पाठीमागच्या ज्या शिरा आहेत आपल्याला लाटण्याने चेपून घ्यायच्या आहेत जेणेकरून आपली वडी जी आहे ही गोल होते आणि त्याच्यावरती स्टफिंग हे व्यवस्थित बसलं जातं तर अशा पद्धतीने मी सर्व आळूच्या वड्या ज्या आहेत त्यांच्या शिरा चेपून घेतल्यात आता इथे आपण त्याच्यामधलं स्टफिंग म्हणजेच पीठ आहे ते बनवतोय तर त्याच्यासाठी मी इथे एक मोठी वाटी चना डाळीचं पीठ घेतलंय आता चना डाळीच्या पिठामध्ये आपण कॉर्नफ्लावरचं पीठ ऍड करतोय तुमच्याकडे जर कॉर्नफ्लावरचं पीठ नसेल तर तुम्ही त्याच्यामध्ये तांदळाची पीठही वापरू शकता इथे मी जवळपास दोन चमचे घेतलेली आहे त्याच्यामध्ये मी तीळ टाकतीय आता दोन ते तीन चमचे मी तीळ टाकतीय ती आपले घालून झाल्यानंतर मी याच्यामध्ये लाल मिरची पावडर टाकतीये जवळपास तीन ते चार चमचे मिरची पावडर असेल तुम्हाला जर मिरची पावडर वापरायची नसेल तर तुम्ही हिरवी मिरची कुटूनही घालू शकता त्याच्यामध्ये त्याचबरोबर मी आता घरगुती केलेला गरम मसाला तीन चमचे ऍड करतीये त्याचबरोबर दोन चमचे हळद अर्धा चमचा हिंग मी टाकतीये चवीनुसार मीठ त्याच्यामध्ये मी आलं लसून पुदिना आणि कोथिंबीर याची पेस्ट बनवून घेतलेली आहे ती टाकली आहे मी इथे चिंच गुळाचा कोळ आहे तो मी टाकली आहे तुमच्याकडे चिंच नसेल तर तुम्ही एखादं लिंबू याच्यामध्ये पिळू शकता आता हे मिश्रण आपल्याला व्यवस्थित न गुठळ्या होऊ देता मळून घ्यायचंय त्याच्यामध्ये फक्त गुठळ्या होऊ द्यायच्या नाहीयेत या पिठामध्ये आपल्याला लागेल असं आपण पाणी ऍड करत जाणार आहोत तर आपण थोडं थोडं ह्याच्यामध्ये पाणी ऍड करतोय जास्त पातळ होऊ द्यायचं नाहीये त्याच्यामुळे लागेल असं आपण ह्याच्यामध्ये पाणी ऍड करतोय पाणी ऍड केल्यानंतर आपल्याला अशा प्रकारे पेस्ट बनवून होती याची आपल्याला फक्त एवढंच लक्षात ठेवायचंय की आपल्याला भजाचे पीठ आपण जे बनवतो भजी तळताना त्याच्यापेक्षा थोडस आपल्याला घट्ट पीठ मळून घ्यायचंय अशा पद्धतीनं आपल्याला पीठाची हीच कन्सिस्टन्सी हवी आहे त्याच्यामध्ये मी अर्धी वाटी तेल टाकतीये तुम्हाला मोहन टाकायचं असेल तर टाकू शकता पण मी ते कच्चेच तेल वापरले कारण की आपण हे उकडून घेऊन परत तळणार आहोत त्याच्यामुळे अशा पद्धतीने व्यवस्थित आपल्याला तेलही मिक्स करायचंय तेल टाकल्यामुळे पिठाला खूप हलका असा पणा हलकेपणा येतो तुम्ही बघू शकता आणि टेक्स्चरही खूप चमकदार होत त्याच्यानंतर याच्यामध्ये मी एक अर्धा चमचा मी जवळपास खाण्याचा सोडा टाकलाय खायच्या सोड्यामुळे आलूच्या वडीचा जो रंग आहे तो बदलत नाही अगदी तसाच हिरवा राहतो त्याच्यामुळे मी इथे सोडा टाकलाय सोडा टाकल्यानंतर आपल्याला पीठ व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचंय अशा पद्धतीने आपलं पीठ हे तयार झालंय आता आपण आलूच्या वड्या बनवायला घेऊ तर इथे मी एक पान घेतलंय त्याच्यावरती आपल्याला हे पीठ व्यवस्थित असं पसरवून घ्यायचंय अशा पद्धतीने आपण सर्व बाजूला पाण्याच्या पीठ हे पसरून घेणार आहोत ज्या डिरेक्शनला आपण पहिलं पान ठेवलंय त्याच्या अपोजिट डिरेक्शननी आपण दुसरं पान ठेवून त्याला देखील आपण व्यवस्थित पीठ लावून घेणार आहोत असे तुम्ही एकावर एक दोन तीन चार अशा जितक्या तुम्हाला जास्त वडी मोठी आकाराला मोठी हवी आहे तितके तुम्ही पानं ऍड करत जा कमीत कमी दोन जास्तीत जास्त तुम्ही कितीही पाण्याची वडी एक ही बनवू शकता इथे मी चार पाण्याची बनवतीय आता मी इथं तिसरे पान टाकलंय ते देखील आपण व्यवस्थित तिसऱ्या पानाला सुद्धा पीठ लावून घेणार आहोत पीठ थोडस जास्त लागलं तरी काही प्रॉब्लेम नसतो फक्त पीठ कमी पूर कमी बसता कामा नये आता हे चौथं पान टाकलंय मी 
चौथ्या पाण्याला सुद्धा आपण व्यवस्थित पीठ लावून घेणार आहोत पीठाचं जे प्रमाण आहे तसं मग अशी सांगितल्याप्रमाणेच तुम्ही घ्या जर तुम्ही नवीन असाल तर बरोबर पीठ शिल्लक राहत नाही आता हे जे मी करतीये हे मी बरोबर माझ्याकडे पंचवीस पान आहेत तर मी एवढं मोठं पीठ हे पंचवीस पानांच्या अंदाजाने घेतलंय तुमच्याकडे जेवढी पान आहेत तुम्ही तेवढे समसे पीठ घेऊ शकता आता आपण अशा पद्धतीने वडीला फोल्ड करणार आहोत दोन्ही बाजूने अशी वडी आपली फोल्ड झाली की आपण मधून देखील याला पीठ लावणार आहोत जेणेकरून व्यवस्थित सगळीकडे आपल्याला पीठ लागेल आता आपण अशा पद्धतीने या वडीला दुमड करून घेणार आहोत वडीची तुम्ही ते बघू शकता अशा पद्धतीने आपली एक वडी तयार झाली आहे आता आपण दुसरी लगेच वडी तयार तयार करायला घेऊ तर मी ते अजून एक पान घेतलंय पानाला सर्वत्र आपण हा मसाला लावून घेणार आहोत म्हणजे जे पीठ आहे हे लावून घेणार आहोत व्यवस्थित पद्धतीने आपल्याला सर्व वड्यांना अशा पद्धतीने पीठ लावून घ्यायचंय चार वड्यांना पीठ लावून घेतलं की तशीच दुमड घालायची आहे अशा पद्धतीने आपल्याला या वड्या ज्या आहेत ह्या फोल्ड करून घ्यायच्या आहेत अशा सर्व वड्यांना मी इथे व्यवस्थित पीठ लावून वड्या तयार करून घेतल्यात तर आता आपण सगळ्या वड्यांना जे आहे हे तेल लावून घेणार आहोत जेणेकरून आपण ज्या वेळेस वड्या वाफवायला ठेवू तेव्हा वड्या एकमेकांना चिकटणार नाहीत आता मी इथे सर्व वड्यांना तेल लावून घेतीय व्यवस्थित असं पचपचीत आपल्याला वड्यांना सर्व तेल लावून घ्यायचंय इथे सगळ्या वड्यांना तेल लावून झालंय एका कुकरच्या भांड्यामध्ये मी पाणी घेतलंय त्याच्यावर एक प्लेट ठेवून प्लेटला सुद्धा आपण ऑइल सगळीकडे लावून घेणार आहोत म्हणजे प्लेटलाही आपली वडी चिकटणार नाही आता कुकरच्या भांड्यामध्ये मी ते भांड ठेवून त्याच्यावरती प्लेट ठेवलीय आता सर्व वड्या आपल्याला व्यवस्थित कुकरच्या भांड्यामध्ये ठेवून द्यायच्या आहेत अशा पद्धतीने आपल्या सहा वड्या तयार झालेल्या आहेत तर आपण ह्या साहीच्या साही वड्या अशा पद्धतीने कुकरला ठेवून देणार आहे तुम्ही उकळलेल्या पाण्यावरती चालन ठेवून त्याच्यावरही करू शकता पण तो थोडासा जास्त वेळ घेतो त्याच्यामुळे मी कुकरलाच लावतीय कुकरचे झाकण लावून आपण दोन शिट्ट्या काढून घेणार आहोत कुकर गॅसवर ठेवून आता आपण दोन शिट्ट्या काढून घेणार आहोत इथे दोन शिट्ट्या झाल्यानंतर कुकर थंड करून मी झाकण काढलंय तुम्ही बघू शकता आपली वडीचा जो रंग आहे तो जशाला तसा राहिलाय आणि वडी आपली बिलकुलही हाताला चिकटत नाहीये किंवा एकमेकांना चिकटलेल्या नाहीये अगदी सुटसुटीत अशा आपल्या वड्या झाल्यात वडी गरम आहे बघू शकता तुम्ही एकही वडी एकमेकाला चिकटलेली नाहीये किंवा त्या प्लेटच्या बुडालाही जास्त चिकटलेली नाहीये आता या वड्या आपल्या शिजून तयार आहेत तर आता आपण याचे काप करून घेणार आहोत बघू शकता मस्त अशी आपली वडी तयार झाली वड्या ज्या आहेत हे आपल्या तेलामध्ये गरम तेलामध्ये टाकून घेतल्यात मी खाली दुसरा घाना टाक अशा पद्धतीने आपला दुसरा घाणा ही तळून तयार आहे
थोडस तेल निकून आपण एवढ्या काढून घेणार अशा या आपल्या आलूच्या वड्या तुम्हाला नक्की तुम्ही नक्की आपल्या घरी ट्राय करा आवडल्यास लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा नवनवीन रेसिपीसाठी पाहत राहा आजचा मेनू तोपर्यंत धन्यवाद